In deze DVD nemen we u mee naar het kleine dorpje Luikschestel aan de Belgische grens. We wonen op het Boseind, vandaar onze internationale naam Boseind Flyers. In Nederland spelen we onder de naam Combinatie van de Wiel Schreuder Luikschestel en Combinatie Schreuder van de Wiel in Veldhoven. Hier hebt u een overzicht van het grote vlieghok en u zag het kleine kweekhokje. We nemen een kijkje in de serre waar de mooie trofeeën staan opgesteld en de duiven waar we trots op zijn op foto's vereeuwigd zijn. Hier ziet u een aantal gewonnen trofeeën. En hier de bokalen die gewonnen zijn in Fondsclub Zuid-Nederland te vluchten boven 500 kilometer. Want de dagvond is voor ons toch wel erg speciaal. We gaan een kijkje nemen bij het grote hok. De voorkant van het hok kan afgeschermd worden met rolluiken. Die hebben bij ons meerdere functies. Ten eerste, als de doffers los zijn en de jonge duiven zitten in de ren, dan doen we de rolluiken naar beneden, zodat ze elkaar niet zien tijdens de training. Maar ook bij de overwegend natte westenwinden laten we de rolluiken naar beneden zakken. Hier ziet u dat we de jonge duiven leren om te drinken uit de blauwe bakjes die ook in de grote transporters hangen. We zullen nu een kijkje nemen in het hok. U ziet als we het hok binnenkomen dat de doffers willen laten zien dat ze aanwezig zijn. We hebben allerlei leuke dingen in ons hok gemaakt om het zo aangenaam mogelijk te maken. We hebben gewone broedbakken die je op half kunt zetten... En de schotel laten we altijd in de ene helft staan. Dat scheelt een hoop werk als we gaan inkorven. U valt het misschien op dat we allerlei bijzonderheden hebben. Hier ziet u dat we individuele verwarming hebben in ieder broedhok. Een klein verwarmingsplaatje hebben we gemonteerd onder de bodem van het hok. Zodat er een lekker warm plaatje komt dat... Dus gebruikt wordt door de doffers na thuiskomst van een koude vlucht of bij de opbouw van de vorm in het voorjaar. We kunnen dat per afdeling centraal regelen, zodat er twaalf broedbakken verwarmd worden. Een andere bijzonderheid aan onze broedbakken is het schuifje. Jan heeft er schuifjes onder gemonteerd zodat we de broedbak kunnen sluiten, het schuifje uittrekken en kan de doffer voor de broedbak wachten. Aan de andere kant wordt dat natuurlijk ook gebruikt om doffers te motiveren. Je kunt je duif, de duif in opsluiten, het schuifje naar buiten trekken en de doffer kan daar zich laten gelden. Een andere mogelijkheid is natuurlijk om een vreemde doffer in de broedbak op te sluiten en de oorspronkelijke bewoner ervoor los te laten. Ook bijzonder zijn onze motivatiezitjes. Ze zijn heel eenvoudig gemaakt van drie plankjes en twee scharniertjes. Als je ze regelmatig openklapt, leer je de doffers zo'n plaatsje in bezit te nemen. Natuurlijk is het dan fantastisch om kort voor de wedvlucht even zo'n zitje open te klappen en je zult zien dat ze er fantastisch op domineren. Dit is Mr. Blah, een fantastische vlieger op de dagvond. En later een geweldig goede kweker. Hij is onder andere vader van Miss Cacherel, die de eerste NPO speelde op Argenton tegen ruim 8000 duiven. Helaas is deze doffer op een trieste wijze aan zijn einde gekomen. In de hoek van het hok stond een plastic emmer en er lag een losse deksel op. Hij is in de emmer terechtgekomen en de deksel is weer teruggevallen. Zo is hij gestikt. De diepe 0267 vormde met een dochter van het Witoogbultje een fantastisch kweekkoppel. We hebben er vijf toppers uit. Onder andere de diepe 267 junior, de genaaide, het kneusje, de champ 034 en de 553. Allemaal eerste prijswinnaars met een geweldig palmares. Dit is Tremon. Hij won een eerste prijs op Strepi en een eerste prijs op Montluçon, dus op Vitesse en op Dagvond. Maar hij is ook de vader van het nieuwe talent Goldfinger, die in het jaar 2011 als jaarling 
de eerste gouden kerk werd in Fondclub Zuid-Nederland. Dit is de Vervensdoffer, een zoon van mijn stedentekst en vader van de 802, een duivin die in drie jaar al 48 prijzen won, waarvan 6 keer 1 op 100 en 23 keer 1 op 10. Het is zaak om op je hok een goede band te hebben met je duiven. Je hebt er dagelijks plezier van. Je kunt zoiets natuurlijk ook leren vanaf erg jong. We gaan ook met de jonge duiven heel goed te werk. Al in de nesten worden ze lekker vertroeteld en als ze straks gespeend zijn op het jonge duivenhok, in het donker s'avonds bij het wel te zeggen, proberen we ze uit te dagen in de schapjes. Dan vliegen ze ook niet gauw weg. Je kunt er heel goed contact mee opbouwen. Daarvan heb je jaren en jaren plezier. Hier zie je dat Jan ze al probeert uit te dagen als ze nog geen drie weken oud zijn. En ze worden vertrouwd met de handen en je leert ze al een beetje van zich af te wijten. Ieder koppeltje komt zo aan de beurt en hij probeert natuurlijk ook al te kijken of het iets bijzonders wordt. Natuurlijk kun je niet in een duif kijken, maar het is wel leuk. Uitdagen, dat blijft altijd fantastisch. Die doffers, die vragen er gewoon om. De thuisblijvende partners zitten aan de achterzijde van het vlieghok. Hier zie je hoe ze door de sluis naar voren komen, zodat we ze niet allemaal hoeven te vangen. En ze gaan vanzelf door de opening in het hok waar hun partner wacht. En dat het dan feest is... Dat kun je begrijpen. Dat zal op ieder hok wel zo zijn. In het begin van het seizoen proberen we de duiven zo kalm mogelijk in te korven. Maar voordat het seizoen, dan mogen de duivinnen hun toffers zien en de echte wedonaars die krijgen dan hun schotel. Die laten we van tevoren hun partner niet zien. Maar de weduwdevinnen waar we mee spelen, die krijgen hun doffer wel. Het spel met de jonge duiven blijft ons boeien. We maken er veel werk van om te proberen te presteren op de mooie vluchten voor de jonge duiven. Vooral de vluchten Orleans en Pitivier staan hier hoog in het vaandel. Vroeger hadden we de schitterende vluchten van Orleans, Bourges en Chartreux. Maar helaas, die tijd is voorbij. En of hij nog ooit terugkeert, we betwijfelen het. De jonge duiven worden uit hun afdelingen losgelaten door grote ramen. Het is wel zaak dat ze centraal binnenkomen. En daar liggen de antennes op de middelste klep. Met onze stok drijven we alle duiven naar buiten. Het wordt wat getik op de vloer en wat gestuurd met de stok, zodat alles naar buiten is. De ramen worden gesloten en de training is volop aan de gang. Het blijft altijd fascinerend zo'n grote groep door het luchtruim te zien klieven. Onze jonge duiven die trekken bijna nooit ver weg. Ze vliegen wel behoorlijk, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze getraind zijn met de vlag. Na een klein uurtje wordt het tijd om de duiven binnen te halen. We roepen ze niet echt binnen, maar we hebben een heel leuk systeem met behulp van zwaarlichten. We hebben de duiven geleerd te reageren op de zwaarlampen. Zo gauw de zwaarlampen aangeschakeld zijn, weten de duiven dat ze naar beneden mogen komen en dat ze binnen eten krijgen. Hier kunt u zien hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Zo 
Zo gauw de zwaarlampen aan zijn, maken de duiven steeds kleinere kringen en komen naar beneden. Om uiteindelijk op het dak te vallen en op de klep te komen. Het gebruik van zwaailampen heeft nog vele andere voordelen. Zoals je de duiven op gaat leren en je bent zelf nog niet thuis, terwijl de duiven natuurlijk wel al eerder dan jij arriveren, dan staat de zwaailamp aan en weten de duiven, hé, hey, we moeten naar binnen, daar is het eten. En natuurlijk, op de vlucht staan de zwaailampen ook aan. Tijdens een vlucht ben je normaal veel meer gespannen, dus zou je roepen of fluiten, dan is dat met een andere stem dan door de week als je wat rustiger bent. Het zwaar licht doet altijd alles in hetzelfde tempo. Als de duiven binnen zijn, kunnen ze via een sluis naar hun eigen afdeling. Zo komen alle duiven weer op de juiste plaats terug. Hier ziet u een aantal duiven door de sluis naar de andere afdeling lopen. We voederen de duiven altijd in manden. Zo weten ze precies dat ze daar veilig zijn. Ook is het natuurlijk gemakkelijk voor het opleren. We lokken de duiven binnen in de mand door een handje sloep zaad. En zo gauw de binnenflitsen aanstaan, weten de duiven, hé, hey, we gaan de mand in om te eten. Dat is dus erg gemakkelijk. Het lijkt ons dat de duiven dan minder gestrest raken als ze uiteindelijk straks in de grote reismand terechtkomen. Het verblijven in een mand is voor onze duiven geen straf, want ze worden er ingevoederd. De manden zijn zo gemaakt dat aan de andere kant ook een drinkersbakje gehangen kan worden. Zo leren we de duiven ook al te drinken in de manden. Via de voorziening aan de voorzijde van het hok kennen ze de blauwe drinkbakjes en hier aan de mand natuurlijk ook.